ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కళ్యాణం స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాలను అందజేసిన టిటిడి రేపటి నుంచి తిరుమల శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైన స్వామి పుష్కరిణి ఎగువ అహోబిలంలో జ్వాల నృసింహస్వామి వారికి గరుడవాహన సేవ దిగువ అహోబిలంలో శేషవాహనంపై ప్రహ్లాద వరదడి శోభ శ్రీకృష్ణ అలంకారంలో తిరుచిపై శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్న దివ్య దర్శనం తిరుపతిలో శ్రీ కోదండరాముడికి వేడుకగా తిరుచి ఉత్సవం ఉత్సవ ప్రియుడికి ఆహ్లాదకరంగా సాగే ఉత్సవ కైంకర్యం తిరుమల స్వామి పుష్కరిణిలో వేడుకగా జరిగే శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు ప్రత్యేక కథనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ నరసింహ క్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి బాలాలయం బ్రహ్మోత్సవాల శోభతో కాంతులేనుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం రాత్రి స్వామివారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండువ జరిగింది సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన ప్రత్యేక వేదికపై ఉభయ దేవీరుల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని సర్వభరణ భూషితంగా కొలువు తీర్చిన అర్చకులు అత్యంత రమణీయంగా కళ్యాణ క్రతువును కనుల పండువుగా నిర్వహించారు విచ్చేసిన అశేష భక్త కోటి జయ జయ నృసింహ అంటూ భక్తి తన్మయత్వంతో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు ఇక స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నేటి ఉదయం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున టిటిడి అధికారులు పట్టు వస్త్రాలను కానుకగా అందజేశారు తిరుమలలో తెప్పోత్సవాలకు శ్రీవారి పుష్కరిణి సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి మార్చి ఒకటో తేదీ వరకు వైభవపేతంగా తెప్పోత్సవాలను నిర్వహించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేసింది ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు జరిగే తెప్పోత్సవాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనుంది శ్రీవారి సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలకు స్వామి పుష్కరిణి శోభాయమానంగా సిద్ధమైంది సర్వ జగద్రక్షకుడైన స్వామివారు ఐదు రోజులు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తారు ఇందుకోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సకల ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది తిరుమలలోని శ్రీవారి పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవాలను ప్రాచీన కాలం నుంచి నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు తెప్పోత్సవ వైభవాన్ని తెలియజేస్తూ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు పుష్కరిణిని శుభ్రం చేసి శుద్ధమైన జలాలతో నింపారు పుష్కరిణి ప్రాంగణాన్ని రంగవలలతో అలంకరించారు పుష్కరిణి చుట్టూ వివిధ దేవతామూర్తుల రూపాలతో విద్యుత్ దీపాలంకరణలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఏర్పాటు చేశారు అదేవిధంగా పుష్కరిణి మధ్యభాగంలోని నీరాలి మండపాన్ని కూడా పలు రకాల విద్యుత్ దీపాల తోరణాలతో చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దారు తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదవ తేదీ ఆదివారం శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులు ఇరవై ఆరవ తేదీ రుక్మిణీ కృష్ణులు ఇరవై ఏడు నుంచి మార్చి ఒకటవ తేదీ వరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు నేత్రపర్వంగా దర్శనమిస్తారు తిరుమలకు వచ్చి తెప్పోత్సవాలను వీక్షించలేని భక్తకోటికి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా తిలకించే భాగ్యాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కల్పించింది కాగా తెప్పోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీలలో వసంతోత్సవం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను అలాగే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది మార్చ్ ఒకటవ తేదీలలో ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం వసంతోత్సవం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలతో పాటు మార్చ్ ఒకటవ తేదీన జరగాల్సిన పున్నమి గరుడ సేవలను టిటిడి రద్దు చేసింది నవ నరసింహ క్షేత్రాలకు ప్రధాన ద్వారంగా పేర్కొనే కర్నూలు జిల్లాలోని అహోబిల క్షేత్రంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఉత్సవ శోభితంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఎగువ అహోబిలంలో జ్వాల నృసింహస్వామి వారికి గరుడ వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది సర్వభరణ భూషితులైన స్వామివారు ప్రియ భక్తులపై వేంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు అదేవిధంగా దిగువ అహోబిల క్షేత్రంలో శ్రీ ప్రహ్లాద వరదరాయ స్వామి వారికి శేషవాహన సేవ వైభవపేతంగా జరిగింది ఉభయ దేవీరుల సమేతంగా చక్కటి అలంకరణలో శేషవాహనంపై వేంచేసిన స్వామివారికి 
భర్తులు భర్తి ప్రపతులతో ప్రణమిల్లి కర్పూరాహారతలు అందజేశారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ పార్థసారథి స్వామివారికి తిరుచి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది రోహిణి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా స్వామివారి ఉత్సవాలను ప్రత్యేక అలంకరణలు తిరుచిపై వెంచర్ చేసి కర్పూర ఆహారతలు సమర్పించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి తిరువీధి విహారం కనుల పండుగగా సాగింది తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు తిరుచి ఉత్సవం వైభవపేతంగా జరిగింది రోహిణి నక్షత్రం సందర్భంగా స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించిన శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా శ్రీకృష్ణ స్వామి తిరుచిపై కొలువు తీరారు అనంతరం వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో మనోహరంగా విహరిస్తూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో స్వామివారికి తిరుచి సేవ కనుల పండుగగా జరిగింది ప్రతి శనివారం స్వామివారికి తిరుచి ఉత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా బంగారు ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీరిన శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను తిరుచిపై కొలువు తీర్చి కర్పూర ఆహారతులు సమర్పించారు భక్తులు మాడవీధుల్లో అభయ ప్రదానం చేసిన జానకిరాములను సేవించి పునీతులయ్యారు ఇక తిరుపతి బేరువీధిలోని శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో తిరుక్కచ్చి నంబి తిరునక్షత్ర శాతుమర ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా శనివారం మధ్యాహ్నం స్వామివార్ల ఊరేగింపు నగర వీధుల్లో కోలాహలంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామివారిని ఒక తిరుచిపై శ్రీ తిరుక్కచ్చి నంబివారిని మరో తిరుచిపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయానికి తీసుకొచ్చారు అక్కడ స్వామి అమ్మవార్లకు ఆస్థానం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు టిటిడి నిఘా భద్రతా విభాగంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డుల కుటుంబ సభ్యులు స్వయం ఉపాధి కోర్సుల ద్వారా ఆదాయం పెంచుకోవాలని టిటిడి సివిఎండ్ఎస్ఓ ఆకె రవికృష్ణ సూచించారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో శనివారం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ అధికారులు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలపై ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డుల కుటుంబ సభ్యులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆకె రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ కుటుంబ ఆదాయం పెరిగితే సెక్యూరిటీ గార్డులు మరింత మెరుగ్గా భక్తులకు సేవలు అందించగలుగుతారని ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు ఓం నమో వెంకటేశయ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో చిరుద్యోగులు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డు సంబంధించి వాళ్ళ కుటుంబాల వెల్ఫేర్ కోసం ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అదేవిధంగా జిల్లా యంత్రాంగంలోని మెప్మా సంబంధించిన అధికారులు ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తున్నారు భవిష్యత్తులోని వాళ్ళకి మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఆదాయం పెరుగుద్దో అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఒత్తిడి తగ్గి మరింత మెరుగ్గా వాళ్ళు పనిచేయగలుగుతారు భక్తుల రక్షణ కోసం మరింత మెరుగ్గా వాళ్ళు పనిచేయడం కోసం ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ విభాగం తరఫున ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఓం నమో వెంకటేశ్ చల్లని వేళ ఆహ్లాదకరంగా సాగే శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు భక్తులకు మధురానుభూతిని పంచే దివ్యోత్సవాలు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి మార్చి ఒకటవ తేదీ వరకు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా తెప్పోత్సవాల విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏ పూజైనా ఏ ఉత్సవమైనా ఏ ఊరేగింపైనా అది తిరుమలలో శ్రీవారికి జరిగే తీరు నభుతోన భవిష్యత్ ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని సర్వభరణాలతో పుష్పశోభితంగా కొలువు తీర్చి ఆగముక్తంగా నిర్వహించే ఉత్సవాలంటే ఆ స్వామి భక్తులకు మహదానందం కనులారా స్వామివారి ఉత్సవ వైభవాన్ని తిలకించాలనే తపనతో ప్రతి భక్తుడి హృదయం భక్తి చైతన్యంతో ఉప్పొంగుతుంటుంది ఈ నేపథ్యంలో పుష్కరిణి జలాలలో దేదీప్యమానంగా కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి జరిగే మనోహర ఉత్సవం తెప్పోత్సవం శ్రీ 
శీతాకాలం చలి తగ్గుతూ వేసవి కాలం వెచ్చదనం పెరుగుతుండే సమయం పాల్గొన మాసం ఆ మాసంలో పౌర్ణమి తిథికి ముగిసేటట్లు ఐదు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే తెప్పోత్సవాలకు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది సర్వభూపాలుడు రాజాధిరాజైన శ్రీనివాసుడు రాజరిక పాలన ప్రకారం తన రాజ్యంలోని ప్రజలను అంటే భక్తులను ఆనందింపచేసే బృహత్తర కార్యాన్ని ఎల్లవేళ పర్యవేక్షిస్తుంటాడు ఈ క్రమంలో భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం మరింత ఆహ్లాదకరంగా సాగాలని చల్లని వేళ ఆ స్వామి చల్లని చూపు అందరిపై ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈ తెప్పోత్సవాలను నిర్వహించేవారు ఇందుకోసం పద్నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిదిలో విజయనగర రాజు సాళువ నరసింహరాయలు పుష్కరిణి మధ్య భాగంలో ప్రత్యేకంగా నీరాళి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెప్పోత్సవ సమయంలో స్వామివారికి ఉభయ దేవేరి సమేతంగా ఈ మండపంలో స్నపన తిరుమంజనం ధూపదీప నివేదనల సమర్పణ నిర్వహించేలా పర్యవేక్షించాడు ఇక పదిహేనవ శతాబ్దంలో తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు తిరుమలేశుడి తెప్పోత్సవాలను వీక్షించి దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనేటమ్మా వేవేళ మొక్కులు లోకపావని నీకమ్మా అంటూ కీర్తించి పరవశించాడు తర్వాత కాలంలో ఆగిపోయిన తెప్పోత్సవాలు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి నాటి నుంచి శ్రీవారి స్వామి పుష్కరిణిలో ఏటా పాల్గున మాసంలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు కన్నులు పండుగగా కొనసాగుతున్నాయి వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన అంటే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నెలవైన తిరుమల క్షేత్రం వంటిది ఈ సమస్త విశ్వంలో మరొకటి లేదు అని అర్థం సర్వాంతర్యామి అయిన ఆ స్వామివారు తిరుమలలోని ప్రతి అణు అణువులో నిండి ఉన్నారని విశ్వసిస్తారు భక్తులు అందుకే తిరుమలలోని ప్రతి ప్రదేశాన్ని ప్రతి తీర్థాన్ని అంతే పవిత్రంగా భావిస్తారు శ్రీవారి భక్తులు అందులో యుగ యుగాల చరిత్రను సొంతం చేసుకుని పూజనీయ తీర్థంగా వెలుగొందుతోంది స్వామి పుష్కరిణి సర్వ తీర్థాలకు స్వామి వంటిది కాబట్టి శ్రీవారి పుష్కరిణిని స్వామి పుష్కరిణిగా పేర్కొంది వరాహ పురాణం సాక్షాత్తు వైకుంఠం నుంచి శ్రీవారి ప్రియ భక్తుడు గరుత్మంతుడు ఈ పుష్కరిణిని భూలోకానికి తీసుకువచ్చారని చెబుతారు ఈ పుష్కరిణిని దర్శించినా తీర్థాన్ని సేవించినా ఇందులో పుణ్యస్నానం ఆచరించినా సకల పాపహరణం జరుగుతుందని ఐతిహ్యం ఇంతటి విశిష్టతను సంతరించుకున్న స్వామి పుష్కరిణిలో పాల్గొన మాసంలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు ఐదు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి పాల్గొన పౌర్ణమికి ముగిసేలా ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ తెప్పోత్సవాల్లో మొదటి రోజు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ స్వామివార్లు రెండో రోజు శ్రీ రుక్మిణీ కృష్ణులు పుష్కరిణిలో విహరిస్తూ భక్తుల కర్పూర నీరాజనాలు అందుకుంటారు ఇక మిగిలిన మూడు రోజులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు దివ్యాభరణ భూషితులై తెప్పలపై వేంచేసి పుష్కరిణి జలాలలో మనోహరంగా విహరిస్తూ అశేష భక్త కోటి నీరాజనాలు అందుకుంటారు ఆహ్లాదకర సాయంకాల చల్లని సమయంలో విద్యుత్ దీప వెలుగులతో ప్రకాశించే తెప్పలపై భక్తి సంకీర్తనలు గోవిందనామ స్మరణల మధ్య దేవదేవుడి తెప్పోత్సవాన్ని వీక్షించడం భక్తులకు ఓ ఆధ్యాత్మిక మధురానుభూతి తిరుమలలో స్వామివారి తెప్పోత్సవాలను తిలకించలేని భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించి ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలను అందుకోవాలని కోరుకుందాం చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది 
గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి హంసవాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది స్వామివారు వీణాపాణి అలంకరణలో హంసవాహనంపై వేంచేసి పుర వీధుల్లో ఉరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఉత్సవ శోభితంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారు ఆదిపరాశక్తి దివ్యాలంకరణలో నగర వీధుల్లో ఉరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ముందుగా అమ్మవారి మూలమూర్తిని సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు అపై ఒంగోలు నగరంలో భక్తుల కళా ప్రదర్శనలు బాణాసంచ వెలుగుల నడుమ అమ్మవారి నగరోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రంలోని శ్రీ చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పాల్గొన మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని దేదీప్యమానంగా కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు అలాగే కడప జిల్లా పాటూరు గ్రామంలోని శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా పలు రకాల వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి శ్రీ మహావిష్ణువు నూతన విగ్రహానికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు విశాఖ జిల్లా ఉపమాకలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబోతోంది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణాన్ని పలు రకాల పుష్పతోరణాలు రంగురంగుల రంగవల్లులతో శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దారు ఇక వేలాదిగా దేవదేవుడి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసే భక్తకోటికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లను చేసింది అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి తులసి దళార్చన భక్తి రసభరితంగా జరిగింది పాల్గొన మాసం శనివారం కావడంతో స్వామివారికి నిత్య పూజాధికారులు పూర్తి చేసిన అనంతరం తులసి దళాలతో శాస్త్రోక్తంగా అష్టోత్తర అర్చన నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేటలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వరద వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారిని పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలతో నయన మనోహరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో బారులు తీరి దర్శనం చేసుకున్నారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ పిల్లలమర్రి రోడ్డులోని కంచికామకోటి పీఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి సహస్ర నామార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి పూజాధికారులు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక పేదల తిరుపతిగా పేరుగాంచిన మన్యంకొండ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు చేసి స్వామివారిని భక్తిగా సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కరీంనగర్ మార్కెట్ రోడ్డులోని శ్రీ దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వార్షికోత్సవాల శోభతో భక్తి సౌగంధాలను వెదజల్లుతోంది వేడుకగా జరుగుతున్న స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం వైభవపేతంగా జరిగింది అందంగా అలంకరించిన వేదికపై మరింత శోభాయమానంగా తిరువాభరణాలు పుష్పమాలల సోయగాలతో మెరిసిపోతున్న స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు ఆగమోక్తంగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించి మంగళహారతులు అందజేశారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ గోవిందుడి కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలకించి పులకించారు హైదరాబాద్ తిరునిలయంలో శ్రీ పద్మావతి దేవి అభిషేకం కనుల పండుగగా జరిగింది పాల్గొన్న శుక్రవారం సందర్భంగా హరిదేవేరికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే ఇటు సికింద్రాబాద్ లోని ఆండవన్ ఆశ్రమంలో శ్రీ రుక్మిణీ కృష్ణులకు స్నపన తిరుమంజనం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది పాల్గొన అష్టమి సందర్భంగా అర్చకులు వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజన సేవను వేడుకగా పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక ఇటు అమీర్పేటలోని శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవార పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఎరుపు రంగు పట్టుచీరలో ఎర్రటి పూమాలలు ధరించిన మంగళ ప్రదాయని శ్రీ కనకదుర్గాదేవి సన్నిధిలో మహిళలు భక్తి ప్రపతులతో ప్రణమిల్లి దీపహారతులు సమర్పించారు అదేవిధంగా చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి పల్లకి సేవ ఘనంగా జరిగింది 
సర్వభరణ భూషితంగా లక్ష్మీదేవిని అలంకరించిన అనంతరం తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించారు కడప నగరంలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయంలో అమ్మవారి పల్లకి ఉత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది ముందుగా అమ్మవారి మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించి శ్రీచక్ర సహితంగా కుంకుమ పూజలు జరిపారు ఆపై అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని మనోహరంగా అలంకరించి పల్లకీపై వేంచే చేసి నక్షత్ర సహిత కుంభమహాహారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తులు ఆలయ ప్రదక్షిణగా సాగిన వాసవిదేవి పల్లకీ ఉత్సవంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి సమీపంలోని నాగులపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శతాబ్ది వార్షిక మహోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి గాజుల అలంకారాన్ని నిర్వహించారు సౌభాగ్యానికి ప్రతీక అయిన గాజులతో అమ్మవారిని అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చనలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహిళలు ఆలయ మండపంలో లలిత సహస్రనామాన్ని పఠించారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తిలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయంలో తొగుట పీఠాధిపతి శ్రీ మాధవానంద స్వామి ఆధ్వర్యంలో చతుష్షష్టి శాంతి పూజలను విశేషంగా జరిపారు ఇందులో భాగంగా పరమేశ్వరుడికి అభిషేకాలు నిర్వహించి అమ్మవారిని మంగళ ద్రవ్యాలతో ప్రత్యేక అలంకరణలతో కొలువు తీర్చి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి గాత్ర కచేరీ వీణలు విందుగా సాగింది మధురైకి చెందిన బాలామణి ఈశ్వర్ ఆలపించిన భక్తి గీతాలు శ్రీవారి భక్తులను భక్తి తమ్మత్వంలో ఓలలాడించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పటిదాకా అరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయి